El artefacto, que tiene forma de una granada, fue destruida por oficiales de la DIS y también de la UEI, la Unidad Especial de Intervención. Respecto a la nota, cuyo contenido no trascendió, el ministerio afirmó que estaba escrita en computadora y contenía amenazas contra los jefes policiales. El ministro de Justicia y Paz, Yael Campos, manifestó que los operativos en las cárceles del país no se van a detener. Recibimos información de que había un artefacto explosivo en el área de terrazas. Nos dirigimos al lugar, hicimos el reporte a los compañeros de la policía encargados de analizar explosivos. Efectivamente, corroboramos que era un artefacto explosivo y en el lugar se procedió con la destrucción del mismo. Eh, había una hoja con amenazas directas al personal de la policía penitenciaria y en ese sentido estamos realizando todas las acciones de investigación a lo interno que corresponde, pero también vamos a trasladar lo correspondiente al Ministerio Público para lo de su cargo. Según expertos, ese tipo de artefactos parece ser una granada de gas lacrimógeno, aunque también podría tratarse de una granada casera, rellena con munición peligrosa, con amplio espectro y con alto poder destructivo. En primer lugar, era de esperarse una reacción de los criminales, tanto los que están institucionalizados en cárceles como los que están afuera. Eh, el recrudecimiento de las inspecciones en las cárceles y de las medidas que hoy, el día de ayer manifestó el señor presidente contra la inseguridad y van a generar este tipo de malestar y por consiguiente son de esperarse que aumenten las amenazas de este tipo contra personal policial, judicial y penitenciario. Individuos no reconocidos lanzan este artefacto explosivo al interior del penal para amenazar a la policía penitenciaria. Semanas atrás, recordemos que un policía penitenciario recibió amenazas en su casa de habitación, también del CAI Terrazas. Se me informaron los jerarcas. La presunta granada fue encontrada por un grupo de policías que hacían un recorrido por los linderos del centro penitenciario como parte del trabajo policial que se realiza esta semana en las cárceles.